ഫേൺസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മണ്ണരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിധമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ മെതേഡ് കെമിക്കൽ മെതേഡിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് നീമോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അസഡ് റിയാക്ടിൻ മണ്ഡരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അസഡ് റിയാക്ടിൻ എന്ന കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ മണ്ടരിയുടെ പുഴുക്കൾ ലാർവാഘട്ടത്തിൽ നിന്നും പ്യൂപ്പാ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ വേണം മണ്ടരിയെ തുരത്താൻ ഈ ജൈവ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കരിക്ക് പരുവത്തിലും അതിന് മുകളിലേക്കും വളർച്ചയെത്തിയ തേങ്ങകളിൽ ഈ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കീടനാശിനി എപ്പോഴാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ പ്രായമായ മച്ചിങ്ങുകളിലാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ മച്ചിങ്ങുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മച്ചിങ്ങുകളിലെ പരാഗണത്തെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മണ്ഡരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ മെതേഡാണ് അസ്ട്രാക്ടിൻ എന്ന ജൈവ കീടനാശിനി അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ മച്ചിങ്ങുകളിൽ അതായത് പരാഗണം കഴിഞ്ഞ മച്ചിങ്ങുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ മെതേഡാണ് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ മിശ്രിതത്തിനാവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വേപ്പെണ്ണ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് അമ്പത് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ബാർ സോപ്പ് അരിഞ്ഞ് ലയിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചരച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വേപ്പെണ്ണയിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി സോപ്പിലായനി പതുക്കെ പകരുക തുടർന്ന് നന്നായി ഇളക്കുക പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വേപ്പെണ്ണയും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ സോപ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതം മുന്നൂറ് എം എൽ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഈ ഒരു ലിറ്റർ ലായനയിലേക്ക് ഒമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം നമുക്ക് ലഭിക്കും ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ ഹാൻഡ് സ്പ്രയറിൽ മിശ്രിതം നിറച്ചതിന് ശേഷം മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പരാഗണം നടന്നു കഴിഞ്ഞ മച്ചങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ മിശ്രിതം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ചില സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കണം മലിനീകരണം തടയാൻ കാറ്റുള്ള സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും കൂടാതെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ്കും സംരക്ഷണ വസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖവും കൈകളും വൃത്തിയായി കഴുകണം അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ മെതേഡിലൂടെയും നമുക്ക് മണ്ടരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അറിവ് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇനി മണ്ണരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിധമാണ് ബയോളജിക്കൽ മെതേഡ് ബയോളജിക്കൽ മെതേഡിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേൺസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്